नमस्कार बंधुगण मध्यकालीन भारत इतिहास आलोचना कर सुलतानी जुग सम्पर् सुलतानी जुगे विभिन्न राजवंशे डिटेल्स आलोचना आगे भिडियोगर माध्यम कर तो से भिडियोगो जी अपना ना देखे थकें सेगल अवश्य आगे देखे नबें भिडियोगल लिसट मैं प्ले लिस्टर लिंक हमें ऊपर आई बाटने और निजे डेस्क्रिपने दिए रखी आज के आलोचना करब सुलतानी जुगे सैन्य व्यवस्था राजस्व व्यवस्था शिल्प स्थापत्य एवं साहित्य सम्पर्क एट सुलतानी जुगे शेष भिडियो एरपे चले जाब विजयनगर और बाहमणी साम्राज्य तो ये सुलतानी जुगे ओपर हमारे शेष भिडियो हमें जो भिडियोगो बना सब ही माध्यमिक परीक्षा डब्ल्यू बी सी एस सह विभिन्न परीक्षार जो खूब गुरुत्वपूर्ण तो अपना जरा यह परीक्षागुल दीचन ता चैनल सबसक्राइब कर पशे देवा बेल आइकन टीपे देवें जैसे हमें नतून को भिडियो आपलोड कर ले नोटिफिकेशन अपन का प्रथम ही पहुँचे जाए तो चलू शुरू करा जा आज के भिडियो प्रथम स्लैडे रही है सैन्य व्यवस्था हमें एखे सैन्य व्यवस्था सम्पर् समस्त गुरुत्वपूर्ण तथ्यगुल लिखे जगह परीक्षार क्षेत्र खूब गुरुत्वपूर्ण और ये भिडियो परीक्षार जो खूब गुरुत्वपूर्ण कारण एखान प्रचुर प्रश्न कराए तो प्रथम जो पॉइंट रही है से सैन्य व्यवस्था चालू करें इलतुतमिस सुलतानी जुगे प्रथम सैन्य व्यवस्था चालू करें इलतुतमिस कंतु से इलतुतमिस सैन्य व्यवस्था चालू करें से खूब एक संगठित छा तलबन प्रथम सैन्य संगठन शुरू करें अर्थात संगठित भाव सैन्य गठन शुरू करें बलबन तीन सैन्य विभाग एक नाम दिए जार नाम दिवान ए आर्ज अर्थात ये दिवान ए आर्ज एर आंडारे सैन्य विभाग टा के कंट्रोल करा हतो सैन्य जमीदान बदले वेतन दान स्थायी सेंा दल गठन करें आलाउद्दीन खिलजी आलाउद्दीन खिलजी आगे अब्दि सें नगद अर्थे वेतन देवा हतो ना तक के जमीदान हतो जमीन थे जा टैक्स पावा जित सेटार कि सैन्य तरह भरण पोषण करत और बाकी सुलतान क्या चले आसत यह सिसटेम चलत जेटा के बला हतो इक्ता व्यवस्था से इक्ता व्यवस्थार परिवर्ते सैन्य वेतन दान शुरू करें अर्थात नगद अर्थे वेतन दान शुरू करें आलाउद्दीन खिलजी और एक स्थायी सेंा दल गठन करें अर्थात एर आगे अलाउद्दीन खिलजी आगे एक स्थायी सेंा दल सुलतान हाथ थकतना थकले खूब एक छोट एक सेंा दल थकत सुलतान की करत जो जुद्ध होत तक इक्तदार सेंा संग्रह करत दिए जुद्ध करत कंतु ये सिसटेम सम्पूर्ण भाव बदले दें अलाउद्दीन खिलजी यह समयकार एक विख्यात ऐतिहासिक जार नाम जियाउद्दीन बर्णी जियाउद्दीन बर्णी जलाउद्दीन खिलजी सेंा बाहन पांच भागे विभक्त छो अलाउद्दीन खिलजी सेंा बाहन पांच भागे विभक्त छो एरा हम पांचटा जो लिखे प्रथम जन हम सरखेल तरह सिपाल सला तरह हे आमिर तरह मालिक तरह खान सरखेल हे सब नीचे जो अर्थात सरखेल हम एम व्यक्ति जार हाथ दस जन अश्वारोह सेंा थकत दस जन अश्वारोह सेंार प्रधान के बला हतो सरखेल सरखेल सिपाहशाला जिन दस जन सरखेल प्रधान थकत अर्थात दस जन सरखेल प्रधान हम सिपाहशाला तरह हे आमिर जिन दस जन सिपाहशाल प्रधान छें मालिक जिन दस जन आमिर मालिक छ खान सवार ओपर जिन दस जन मालिकर प्रधान छें ये व्यवस्थाटा चलत तो ये सिपाहशाला ये एक परीक्षा एस जत सम्भव डब्ल्यू बी सी एस एस सिपाहशाला प्रथाटा कीसर संगे जुक्त मैं सिपाहशाला टर्म टाइम कीसर संगे जुक्त ये सैन्य व्यवस्था संगे जुक्त अलाउद्दीन खिलजी दाग और हुलिया व्यवस्था शुरू करें ये हमें अलाउद्दीन खिलजी समय आलोचना कर कारण एखे जो पॉइंट आलोचना कर सेगल सब ही समस्त सुलतान इम्पोर्टेंट कि जिन इस तुले देवा एगो सम्पर् डिटेल्स हमें तर आलदा आलदा जो भिडियोग बनी बला आज तो दाग और हुलिया व्यवस्था कि से अलाउद्दीन खिलजी भिडियोते पे जा परवर्ती पॉइंट इक्ता व्यवस्था परिवर्तन सैन्य अर्थर माध्यम वेतन देवा शुरू करें के अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी इक्ता व्यवस्था परिवर्तन सैन्य अर्थर माध्यम वेतन देवा शुरू करें और ये इक्ता व्यवस्था शुरू कर इलतुतमिस 
ইত্যা ব্যবস্থা অর্থাৎ সৈন্যদের একটা ভূমি দান প্রথা এটা শুরু করেছিলেন ইলতুতমিস সেটাকে পরিবর্তন করে অর্থের মাধ্যমে বেতন দেন আলাউদ্দিন খিলজি ফিরোজ শাহ তুগলক বংশানুক্রমিক সৈন্য ব্যবস্থা চালু করেন অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় এসে যে সৈন্য থাকত তার পুত্র আবার সেনা হতো পিতা সেনাবাহিনীতে থাকলে পুত্র সেনাবাহিনীতে যেত এই ব্যবস্থা খুব একটা সঠিক বলা যায় না কারণ যে সেনাবাহিনীতে ছিল তার পুত্র যে সেনাবাহিনীতেই যাবে মানে তার মধ্যে যে সেনাবাহিনী সৈন্য হওয়ার ক্ষমতাই বেশি থাকবে এরাম তো নয় সে অন্য কিছুতে ভালো পারদর্শী হতে পারে কিন্তু এই সময় এসে এটা বংশানুক্রমিক হয়ে যায় যেটা করেন ফিরোজ শাহ তুগলক পরবর্তী স্লাইডে চলে যাব এই স্লাইডে রয়েছে রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজস্ব ব্যবস্থা বলতে কিভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো ট্যাক্স সিস্টেম কিরকম ছিল এই সমস্ত কিছু রাজস্ব ব্যবস্থা মুদ্রার ব্যবহার ব্যাপকভাবে চালু করেন ইলতুতমিস ইলতুতমিসের আগে ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবক যিনি ভারতের সুলতানি যুগের সূচনা করেছিলেন কিন্তু তিনি সঠিকভাবে সমস্ত ব্যবস্থা চালু করে যেতে পারেননি তিনি মারা যান তারপরে আসেন ইলতুতমিস এবং ইলতুতমিসি সমস্ত ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু করেন এই জন্য ইলতুতমিসকে বলা হয় সুলতানি যুগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আচ্ছা মুদ্রার ব্যবহার তাহলে ব্যাপকভাবে চালু করেন ইলতুতমিস ইলতুতমিসের সময় দু ধরনের মুদ্রা চালু ছিল একটা হচ্ছে টঙ্কা এবং অপরটা হচ্ছে জিতল এটা পরীক্ষায় আসে যে টঙ্কা এটা কি ধাতু দিয়ে তৈরি ছিল এবং জিতল এটা কি ধাতু দিয়ে তৈরি ছিল টঙ্কা হচ্ছে রূপোর মুদ্রা ছিল এবং জিতল তামার মুদ্রা ছিল টঙ্কা এবং জিতল এই দুটো চালু করেন ইলতুতমিস মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময় আমি বলেছিলাম যে মোহাম্মদ বিন তুগলক প্রতীকী মুদ্রার প্রচলন করেন প্রতীকী মুদ্রা কি সেটা সম্পর্কে ডিটেলসে আমি আলোচনা করেছি মোহাম্মদ বিন তুগলকের ভিডিওতে সেখানে এই প্রতীকী মুদ্রার প্রচলনের পরের অবস্থা কি হয়েছিল কেন এটা ব্যর্থ হয়েছিল সেই সমস্ত কিছু আলোচনা করেছি যাই হোক মোহাম্মদ বিন তুগলক প্রতীকী মুদ্রার প্রচলন করেন এছাড়াও তিনি নতুন এক ধরনের মুদ্রা চালু করেন যেটার নাম দিনার এই দিনার এই নামটা বলেছিলেন ইবন বাতুতা ইবন বাতুতা মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময় ভারতে আসেন আফ্রিকা দেশের বাসিন্দা ছিলেন এই ইবন বাতুতা এবং সেখান থেকে তিনি মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময় ভারতে আসেন এবং তিনি তার বইতে এই যে নতুন স্বর্ণ মুদ্রাটা চালু হয়েছিল তার নাম বলেছিলেন দিনার ফিরোজ শাহ তুগলক আরো দুটো মুদ্রা চালু করেন যেটার নাম হচ্ছে আধা এবং বিক আধা এবং বিক এ দুটো চালু করেন ফিরোজ শাহ তুগলক এই সময় প্রধানত কি কি কর প্রচলিত ছিল প্রধান প্রধান কর প্রধানত পাঁচ ধরনের কর এই সময় প্রচলিত ছিল উস্র খারাজ খুমস জাকাত এবং জিজিয়া এছাড়াও কিছু কিছু কর ছিল নতুন সুলতানরা নতুন নতুন কিছু কর চালু করেছিলেন সেগুলোও ছিল কিন্তু প্রধানত এই পাঁচটাই ছিল উস্র হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট থেকে দশ পার্সেন্ট নেওয়া হতো উস্র ফাইভ পার্সেন্ট থেকে টেন পার্সেন্ট অব্দি ছিল এটা ছিল ভূমি কর ভূমি ব্যবহার করার জন্য চাষবাস করার জন্য এই করটা নেওয়া হতো উৎস এই কর্তা নেওয়া হতো শুধুমাত্র মুসলিমদের থেকে মুসলিমদের থেকে শুধুমাত্র উৎস নেওয়া হতো খারাজ নেওয়া হতো অমুসলমানদের থেকে অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের বাদ দিয়ে অন্যান্য ধর্মের মানুষ যারা থাকতেন তাদের কাছ থেকে খারাজ নেওয়া হতো খারাজও একটা ভূমিকর ছিল এটা মোট ফসলের একের তিন ভাগ বা একের দুই ভাগ ছিল তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের থেকে অমুসলিমদের করের পরিমাণ বেশি ছিল মুসলিমদের যেখানে পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট ছিল সেখানে খারাজ অর্থাৎ অমুসলমানদের কাছ থেকে যে কর্তা নেওয়া হতো সেটা একের তিন থেকে একের দুই ভাগ অব্দি ছিল মানে তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট অব্দি ছিল খুমস এটা ছিল লুটের ভাগ অর্থাৎ কোনো জায়গা আক্রমণ করলে সুলতান সেখান থেকে লুণ্ঠন করতো মানে সুলতান বলতে সুলতানের সেনাবাহিনী সেই রাজ্য থেকে লুণ্ঠন করত সেই লুণ্ঠনের ভাগ ছিল হচ্ছে খুমস এই খুমস একের পাঁচ ভাগ পেত সুলতান এবং চারের পাঁচ ভাগ পেত সৈন্য যেটা আলাউদ্দিন খিলজি পরিবর্তন করেছিলেন ঠিক এর উল্টোটা করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ চারের পাঁচ ভাগ পেয়ে যেত আলাউদ্দিন খিলজি এবং একের পাঁচ ভাগ পেয়ে যেত সৈন্য সৈন্যরা এই সমস্ত যা পরিবর্তন অধিকাংশই হয়েছে আলাউদ্দিন খিলজির সময় কর ব্যবস্থায় অধিকাংশ যা পরিবর্তন হয়েছে আলাউদ্দিন খিলজির সময় এর কারণ হচ্ছে আলাউদ্দিন খিলজি সমস্ত ভারত দখল করতে চেয়েছিলেন তার জন্য তার একটা বড় সৈন্যবাহিনী দরকার ছিল এবার সৈন্যবাহিনী বড় হলে তার জন্য যে সৈন্যদের বেতন দিতে হতো তা কারণ তখন বেতন ব্যবস্থা হয়েছিল আলাউদ্দিন খিলজি বেতন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তো তাদেরকে বেতন দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন ছিল তো সেই কারণে এই সমস্ত কর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এছাড়াও 
যে সমস্ত জমি আগে সুলতানরা দান করে গেছেন সেই সমস্ত জমি তুলে নিয়েছিলেন মানে নিজে নিয়ে নিয়েছিলেন এই সমস্ত কিছু করেছিলেন আলাউদ্দিন খিলজি যাই হোক জাকাত ছিল মুসলিমদের জন্য ধর্মীয় কর এবং জিজিয়া এটা আমরা জানি অমুসলিমদের জন্য ধর্মীয় কর জিজিয়া সম্পর্কেও আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি চলে যাব পরবর্তী স্লাইডে এই স্লাইডে রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু কথা রয়েছে যেমন সুলতানি যুগে শুধুমাত্র আলাউদ্দিন খিলজি এবং মোহাম্মদ বিন তুগলক জমি জরিপ করে কর নিতেন একমাত্র আলাউদ্দিন খিলজি এবং মোহাম্মদ বিন তুগলক এই দুজন সুলতানি জমি জরিপ করে কর নিতেন এছাড়া অন্য কোন সুলতান এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি তার মানে কি অন্যান্য সুলতানের সময় জমিকে মাপ করা হতো না জমিকে মাপ করা হতো কিন্তু পারফেক্ট একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সেটা করা হতো না আলাউদ্দিন খিলজি এবং মোহাম্মদ বিন তুগলক জমি জরিপ করার জন্য একটা মানে একটা পারফেক্ট একটা সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং যে জমি বেশি উর্বর সেই জমি থেকে বেশি কর নিতেন যে জমি কম উর্বর তার থেকে কম কর নিতেন এরকম ব্যবস্থা এরা দুজনেই চালু করেছিলেন ফিরোজ শাহ তুগলক একটি নতুন কর চালু করেন যার নাম ছিল হাক এ সার্ট হাক এ সার্ট আগে বলেছিলাম যে অনেক সুলতান এসেছেন তারা নতুন নতুন কর চালু করেছেন সেরকমই একজন ফিরোজ শাহ তুগলক ফিরোজ শাহ তুগলক চালু করেছিলেন হাক এ সার্ট এই করটা হচ্ছে সেচ ব্যবস্থার উপর কর অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যে সেচে জল ব্যবহার করবে তার জন্য একটা কর দিতে হবে এটা হচ্ছে হাক এ সার্ট পরবর্তী আলাউদ্দিন খিলজি গৃহকর এবং গৃহপালিত পশু চড়ানোর জন্য কর নিতেন একটু আগেই বললাম যে আলাউদ্দিন খিলজি অনেক করের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কারণ তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল তো গৃহকর এবং গৃহপালিত পশু চড়ানোর জন্য চড়াই কর নিতেন গৃহকর বলতে আমরা এখনো এই গৃহকর দিয়ে থাকি মিউনিসিপালিটি যে কর দিই আমরা পঞ্চায়েতে দিই সেই গৃহকর এবং এই করটা একদম নতুন ব্যবস্থা অর্থাৎ আলাউদ্দিন খিলজির হাতে কিছু খাস জমি ছিল সেই জমিগুলোতে সাধারণ মানুষ যদি পশুপালন করত পশু চড়ানোর জন্য তাদের কাছ থেকে কর নেওয়া হতো সুলতানি যুগে জমি চার ভাগে বিভক্ত ছিল চার ভাগে জমি বিভক্ত ছিল একটা হচ্ছে খালসা জমি অর্থাৎ সুলতানের খাস জমি যে জমিটা সুলতানের নিজের জমি সেটাকে বলা হতো খালসা জমি এবং এই খালসা জমিতেই এই সমস্ত পশু চড়ানোর জন্য কর বা ইত্যাদি করগুলো নেওয়া হতো খালসা জমি দ্বিতীয় হচ্ছে দান করা জমি অর্থাৎ কোনো জমি যদি কাউকে দান করা হতো সেই জমি এবার যে জমি দান করা হচ্ছে তার ওপর নিশ্চয়ই কোনো কর থাকবে না তাহলে দান করা জমির ওপর কোনো কর ছিল না ইক্তা জমি তৃতীয় হচ্ছে ইক্তা জমি ইক্তা জমি বলতে ইক্তাদারদের যে জমিটা দেওয়া হতো অর্থাৎ সুলতানি যুগে এক ধরনের মানুষ থাকতেন যাদের হাতে কিছু সৈন্যবাহিনী থাকতো দশ জন কুড়ি জন পঞ্চাশ জন একশো জন বা এরকম কিছু সৈন্যবাহিনী থাকতো সেই সৈন্যবাহিনীর খরচ চালানোর জন্য একজনকে রাখা হতো তাকে বলা হতো ইক্তাদার সেই ইক্তাদার জমির ওপর থেকে কর নিত এবং সেই কর দিয়ে তা সে সৈন্যবাহিনীকে ভরণ পোষণ করত এবার যখন যুদ্ধ লাগত তখন সুলতান এই ইক্তাদারদের কাছ থেকে সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করত তো সেই ইক্তাদারদের যে জমিটা দেওয়া হতো সেটাকে বলা হচ্ছে ইক্তা জমি আর একটা হচ্ছে অধীনস্থ হিন্দু রাজাদের জমি এই সময় মুসলিমরা রাজত্ব করত কিন্তু তাদের আন্ডারে অনেক হিন্দু রাজারা ছিল সেই হিন্দু রাজাদেরকে হাতে যে জমিটা থাকতো তাদেরকে সেই জমিটাকে বলা হতো হিন্দু রাজাদের জমি আচ্ছা এবার হচ্ছে এই জমিগুলো কি কি ইক্তা জমি প্রথমে বললাম যে যে সমস্ত জমি সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হতো যে সমস্ত জমি সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হতো এছাড়াও আমিরদের দেওয়া হতো সেই সমস্ত জমিকে বলা হচ্ছে ইক্তা জমি সৈন্যদের বেতনের ব্যবস্থাটা বোঝা গেল আগের বার বললাম আগের স্লাইডে এবার আমিরদের দেওয়া জমি অর্থাৎ আমির বলতে এই সময় তুর্কি যারা তুর্কি সম্প্রদায়ের যারা উচ্চ পদে ব্যক্তি ছিলেন তাদেরকে বলা হতো আমির খুব বড় লোক এবং খুব ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা ছিলেন আমির তো এদেরকেও কিছু জমি দেওয়া হতো এই আমিরদের হাতে যে জমিটা থাকতো সেটাকেও বলা হতো ইক্তা জমি ইলতুদমি সামন্ত প্রথা বন্ধ করেন এবং ইক্তা ব্যবস্থা চালু করেন মুসলিম শাসন চালু হওয়ার আগে ভারতে ছিল সামন্ত প্রথা সেই সামন্ত প্রথা বন্ধ হয়ে যায় এবং ইক্তা ব্যবস্থা চালু হয় এবং এটা চালু করেন ইলতুদমি আলাউদ্দিন খিলজি ইক্তা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন আলাউদ্দিন খিলজি ইক্তা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন এবং সৈনিকদের নগদ অর্থে বেতন দেওয়া শুরু করেন কারণ 
আলাউদ্দিন খিলজিরাতে একটা বিশাল বড় সৈন্যবাহিনী ছিল মানে প্রত্যেককে যদি আলাদা করে জমি দেওয়া হতো বা দশ জন কি কুড়ি জনকে যদি একটা জমি দেওয়া হতো তাহলে অনেক জমি প্রয়োজন ছিল অত জমি দেওয়া সম্ভব ছিল না সেই জন্য আলাউদ্দিন খিলজি এই ইত্যা ব্যবস্থাটাই বন্ধ করে দেন এবং সৈনিকদের নগদ অর্থে বেতন দেওয়া শুরু করেন আলাউদ্দিন খিলজির পরে ফিরোজ শাহ তুগলক পুনরায় ইত্যা ব্যবস্থা চালু করে দেন ফিরোজ শাহ তুগলক ইত্যা ব্যবস্থা পুনরায় চালু করে দেন তাহলে প্রথমে চালু করছে নীল দুধমিস তারপরে সেটাকে বন্ধ করে দিচ্ছেন আলাউদ্দিন খিলজি আলাউদ্দিন খিলজির পরে ফিরোজ শাহ তুগলক সেটা পুনরায় চালু করছেন এবং ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় ইত্যা ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক করে দেওয়া হয় ইত্যা ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হয়ে যায় ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় অর্থাৎ আমি যদি আজকে ইত্যাদার থাকি আমার পুত্র আমার যে হাতে যে জমিটা রয়েছে তার ইত্যাদার হয়ে যাবে এই সিস্টেমটা চালু হয়ে যাচ্ছে ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় এবং এর সময় সব থেকে বেশি ইত্যা দেওয়া হয়েছিল ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় ব্যাপক পরিমাণে ইত্যা দেওয়া হয়েছিল সুলতানি যুগে সব থেকে বেশি ইত্যা দেওয়া হয়েছিল ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় আলাউদ্দিন খিলজি সমস্ত জমি মানে দান দেওয়া জমি দখল করে নেন আগে বললাম যে তার একটা বড় সৈন্যবাহিনী ছিল এই সমস্ত তিনি যা কিছু করছেন সবই তার সৈন্যবাহিনীর ভরণ পোষণের জন্য তো আলাউদ্দিন খিলজি সমস্ত দান দেওয়া জমি দখল করে নেন এবং ঘিয়াস উদ্দিন তুগলক পরে সমস্ত জমি পুনরায় ফিরত দিয়ে দেন অর্থাৎ আলাউদ্দিন খিলজি যে সমস্ত দান করা জমিগুলো দখল করে নিয়েছিলেন গিয়াস উদ্দিন তুগলক এসে পুনরায় সেই সমস্ত জমি যাদের ছিল তাদেরকে দান করে দেন এবার আলাউদ্দিন খিলজি এই যে জমিগুলো দখল করে নিলেন সেগুলোকে তিনি কি করবেন সেগুলো নিজের নিজের হাতে রেখে দেবেন অর্থাৎ সেগুলো খাস জমিতে পরিণত করেন মোহাম্মদ বিন তুগলক দিওয়ানি কোহি নামে একটি নতুন পথ চালু করেন দিওয়ান ই কোহি দিওয়ানি কোহি ছিল কৃষি বিভাগ এটা চালু করেন মোহাম্মদ বিন তুগলক তিনি সমস্ত অনুর্বর জমিকে উর্বর করার ব্যবস্থা করেন মোহাম্মদ বিন তুগলক কৃষির উন্নতির জন্য খুব ভালো ভালো কাজ করেছিলেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে তিনি সমস্ত অনুর্বর জমিকে উর্বর করার ব্যবস্থা করেছিলেন এছাড়াও তিনি কৃষকদের তক্কা ভি নামে একটি ঋণ প্রদান করেন কে মোহাম্মদ বিন তুগলক তক্কা ভি নামে একটি ঋণ প্রদান করেন এর কারণ হচ্ছে এই সময় মোহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বকালে রাজ্যে রাজ্যে বিশাল মহামারী দেখা দিয়েছিল অকাল পড়েছিল একদম খরার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার ফলে কৃষকদের একদম চাষবাস বন্ধ হয়ে যায় কৃষকরা যাতে নতুন করে চাষ করতে পারে তার জন্য তাদেরকে ঋণ প্রদান করেন খুব অল্প সুদে ঋণ প্রদান করেন যার নাম ছিল তক্কাবি এবং তারপরে ফিরোজ শাহ তুগলক যখন সুলতান হন এই সমস্ত তক্কাবি ঋণ তিনি মাফ করে দেন মানে কৃষকদের যে তক্কাবি ঋণ দেওয়া হয়েছিল অনেক কৃষক এই তক্কাবি ঋণ প্রদান করতে মানে রিটার্ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেই সমস্ত ঋণ তিনি মাফ করে দেন কে ফিরোজ শাহ তুগলক সিকান্দার লোদি গজ এ সিকান্দারি নামে একটি জমি মাপার পদ্ধতি চালু করেন সিকান্দার লোদি গজ এ সিকান্দারি নামে একটি জমি মাপার পদ্ধতি চালু করেন চলে যাব পরবর্তী স্লাইডে দেখব স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে এই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্থাপত্য শিল্প এবং সাহিত্য তো স্থাপত্য শিল্প সুলতানি যুগে স্থাপত্য শিল্প ভারতীয় এবং ইসলামিক পদ্ধতিতে তৈরি হত ভারতে তৈরি হচ্ছে তাহলে ভারতের একটা শিল্প রীতি তাই সঙ্গে মিশ্রিত থাকবেই আর যেহেতু ইসলামিক অর্থাৎ সুলতানরা তৈরি করছেন স্বাভাবিকভাবে সেখানে ইসলামিক একটা পদ্ধতিও থাকবে এবং এই দুটোর মিশ্রণে এই সময় সমস্ত স্থাপত্য শিল্প তৈরি হতো ভারতের প্রথম নির্মিত মসজিদের নাম খোয়াত উল ইসলাম মসজিদ ভারতের প্রথম নির্মিত মসজিদের নাম খোয়াত উল ইসলাম মসজিদ এটা পরীক্ষায় আসে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা ভারতের প্রথম নির্মিত মসজিদের নাম খোয়াত উল ইসলাম মসজিদ যেটা নির্মাণ করেন কুতুব উদ্দিন আইবক কুতুব উদ্দিন আইবক এটা নির্মাণ করেন এগারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে বারোশো খ্রিস্টাব্দে তিনি আরো একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যার নাম আড়াই দিনকা ঝোপড়া আড়াই দিনকা ঝোপড়া এটা আজমিরে অবস্থিত আর কুয়াতুল ইসলাম এটা দিল্লিতে অবস্থিত কুতুব মিনারের নির্মাণ শুরু করেন কুতুব উদ্দিন আইবক এগারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে এগারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয় কিন্তু তিনি সেটা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি কুতুব মিনার এটা নির্মিত হয় কুতুব উদ্দিন বক্তিয়ার কাকির স্মরণে কুতুব উদ্দিন বক্তিয়ার কাকি একজন সুফি সন্ত ছিলেন এবং তার স্মরণে এই কুতুব মিনার তৈরি হয় বারোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইলতুত মিস এর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করে ইলতুত মিসের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে সুলতান গাড়ির মকবরা সুলতান গাড়ির মকবরা তৈরি করেন ইলতুত মিস 
এটি ভারতের প্রথম মকবরা এটি ভারতে নির্মিত প্রথম মকবরা এবার মকবরা কি মকবরা হচ্ছে সমাধিস্থল এক কথায় সমাধিস্থল অর্থাৎ যেখানে সুলতানদের সমাধি দেওয়া হতো তারপর একটা ভবন নির্মাণ করা হতো এটাকেই মকবরা বলা হচ্ছে যেমন তাজমহল তাজমহল একটি মকবরা निर्मित होलाउद्दीन खिलजी तैरी करें सीरी महल ए आलई दरवाजा আলাউদ্দিন খিলজি তৈরি করেন সিরি মহল এবং আলাই দরবাজা মোহাম্মদ বিন তুগলক জাহাপানা নগর বলে একটি শহর স্থাপন করেন মোহাম্মদ বিন তুগলক জাহাপানা নগর স্থাপন করেন ফিরোজ শাহ তুগলক খান এ জাহা মসজিদ নির্মাণ করেন ফিরোজ শাহ তুগলক খান এ জাহা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এটি ভারতের প্রথম অষ্টভুজ মন্দির অর্থাৎ আটটা চূড়া বিশিষ্ট প্রথম মন্দির হচ্ছে এইটা খান এ জাহা তাহলে মসজিদ সম্পর্কে অনেকগুলো তথ্য আমরা পেলাম যেমন ফুয়াতুল ইসলাম মসজিদ যেটা ভারতের প্রথম মসজিদ এছাড়াও খান এ জাহা মসজিদ যেটা ভারতের প্রথম অষ্টভুজ মসজিদ এইগুলো ছোট ছোট পয়েন্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো চলে যাব পরবর্তী স্লাইডে পরবর্তী স্লাইডে রয়েছে সাহিত্য শিল্প যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা সাহিত্য এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি সাহিত্য মানে বইয়ের গ্রন্থের নাম লিখেছি এবং কে রচনা করেছেন সেটা লিখেছি তারিখ ই সিন্ধ এই গ্রন্থটি রচনা করেন মীর মোহাম্মদ মাসুদ তারিখ ই সিন্ধ এই গ্রন্থটা রচনা করেন মীর মোহাম্মদ মাসুদ তাহকাত ই হিন্দ এটা রচনা করেন আলবিরুনি তাজুল মাসির এটা রচনা করেন হাসান নিজামি তাবাকাত ই নাসিরি এটা রচনা করেন মিনহাজ উল সিরাজ তাবাকাত ই নাসিরি এটা রচনা করেন মিনহাজ উল সিরাজ তারিখ এ ফিরোজ শাহী এটা রচনা করেন জিয়াউদ্দিন বার্নি কিরান উস সাদিন মুফতা উলফাত এবং আসিক এবং তুগলক নামা এই চারটে রচনা করেন আমির খুস্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিরান উস সাদিন মুফতা উলফাত আসিক এবং তুগলক নামা এগুলো রচনা করেন আমির খুস্তু আমির খুস্তুকে বলা হয় ভারতের তোতা পাখি ফতোয়াত ই ফিরোজ শাহী এটা রচনা করেন ফিরোজ শাহ তুগলক ফিরোজ শাহ তুগলক নিজেই এটা রচনা করেন ফতোয়াত এ ফিরোজ শাহী ফতা উস সালাতিন ফতা উস সালাতিন এটা রচনা করেন ইসামি তুতি নামা রচনা করেন জিয়া নাকসালি তুতি নামা রচনা করেন জিয়া নাকসালি জাফর নামা রচনা করেন সৈফুদ্দিন জাতি জাফর নামা রচনা করেন সৈফুদ্দিন জাতি পৃথ্বীরাজ রস রচনা করেন চাঁদ পর্যন্ত এছাড়াও কিছু বিদেশি পর্যটকদের রচনা রয়েছে বিদেশি পর্যটকদের রচনা যেমন তাহাকাক ই হিন্দ বা কিতাব উল হিন্দ এটা বলে গেলাম তাহাকাক ই হিন্দ এরই আর একটা নাম ছিল কিতাব উল হিন্দ এটা রচনা করেন পণ্ডিত আলবিরুনি আলবিরুনি হচ্ছেন আরব দেশের মানুষ এবং কিতাব উল রেহেলা কিতাব উল রেহেলা এটা রচনা করেন ইবান বদুদা ইনি আফ্রিকার মানুষ তো এই ছিল সুলতানি যুগের শেষ ভিডিও আশা করছি এখান থেকে আপনারা অনেক তথ্য পেয়েছেন এরপরের দিন আমরা শুরু করব বাহমনি সাম্রাজ্য সম্পর্কে তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এই ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ